नमस्कार रातो पार्टी अर्थ विशेष हेरे बस्तु का संपूर्ण दर्शक स्वागत है म निकेश खत्री दर्शकिन रातो पार्टी अर्थ विशेष में आज काठमंडू यूनिवर्सिटी का ग्रीन हाइड्रोजन लैब का प्रमुख बीरा सिंह था आज हम वहाँसंग विशेषगरी पच्लो अवस्था में देश के अगि बढ़ाई रखे सरकार ने अगड़ी बढ़ाने भनी रखे ग्रीन हाइड्रोजन को विषय में कुराकानी करने सरकार ने हाल साल मत ग्रीन हाइड्रोजन नीति पारित कर इस बाहेक अब एन निमावली रिनीमावली बताने वाले अगि बढ़ी रखे खासगरी ये बेला विश्वव्यापी रूप में सब देश हाइड्रोजन को प्रयोग कसरी करने त इसको प्रयोग फिश फोसिल्स फ्यूल्स को प्रयोग कसरी घटाने तेने विषय में अलग बड़ी केन्द्रित रहते आया आज यही रही विषय में केन्द्रित रहकर कुरा करने आ स्वागत करूँ कार्यक्रम में स्वागत है धीरे धन्यवाद आराम आराम विराज सर जस्तों ये बेला तब अल धेरे पुसले क्या सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति पारित कर लिया भन सरकार बुझाऊ भादा अगर क्या अब जो होना तो दुई हजार पैंसठी साल में एकचोटी टीयू ने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी ने अध्ययन करा थे ये बेला केयू ने काठमंडू यूनिवर्सिटी इस अगड़ी बढ़ाई रहकर बुझाऊ पर्चल को भविष्य ग्रीन हाइड्रोजन हो सरकार बुझाऊ भाग अरुला बुझाऊ भाग तब को दिमाग में कसरी पस्य यो बड़ो रोच रोचक सुन्ने सुन्ने मेरे संपूर्ण रिसर्च अनुसंधान हाइड्रो पावर में हो मेरे पीएचडी मैं हाइड्रो पावर में अलि हाइड्रोजन ये एनर्जी ट्रांजिशन को कुछ हमें पढ़ते आक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में तर इसको मेरे अंध्य अध्ययन अनुसंधान हाइड्रो पावर में केन्द्रित एक पटक के भोने हमी हाइड्रो पावर को कन्फरेंस में कोरिया में जाना खेल कोरिया को प्रोफेसर ने अब तो तिमर को हाइड्रो पावर भाई नया चीज आई भर भाई हमें अलग रोचक लगे कि हो भादा खेल अब सारा संसार यो फसल फ्यूल जीवाश्म ईंधन बड़ बाहर जिस को लगी उ हाइड्रोजन ईंधन चाहिए हाइड्रोजन प्रविधि में संसार अब जिस कारण अब कोरिया हाइड्रोजन प्रविधि को वििकस में सब भाग अगड़ी फड़को मन हमी एकदम अगड़ी गई रख को हाइड्रोजन को ट्रक निल हाइड्रोजन को बस निल कार ती विश्व बजार में जाने तर को बसला ट्रकला चाहिए हाइड्रोजन राइड्रोजन अन्न ईंधन हमी नि सकतेन इस कारण हम हम सहकार लमो थी अब देश को सहकार में कोरिया हाइड्रोजन को ट्रक बस रहा ने हाइड्रो पावर बट हाइड्रोजन निले ईंधन को रूप में तेल अगड़ी सार्न सको कोरिया नेपाल दुईटे धनी हो रईल एट ठट्यौली को हिसाब में भन्न भाई तर ते में धेरे गंभीर सन्देश थी मैं तो टक्क खेरा छोयो तीन खेरा कस्त हम हाइड्रो पावर भर्खर भर्खर अब हमीर आवश्यकता भाग अलग लोड सेंडिंग सका अब हमी हाइड्रो पावर के पुगी सारी होते गई को रक्षेपण ने हाइड्रो पावर अब बिस्तार हमीर बर्ता उत्पादन होने प्रक्षेपण आँदे गए हिसाब में यह तो बड़ो रोचक लगे मैं ते पड़ी म फिर फर्क आए हमारे आदरणीय मेरे प्रोफेसर भोला था जीव आज भाई चांसलर हो हम एवं टीम थी हमें कुछ छलफल गये तेस में हमें फिर पलटा पछाड़ी फर्क हे जीवाश्म ईंधन हम खेल नहीं हमी करीब करीब तीन खर्ब को जीवाश्म ईंधन खपत करते हैं वर्ष बर्खा बर्खा याम में एक सौ मेगावट जी बिजली खेर जान थाली सकते थी कति छहत्तर सतहत्तर तीर तो सतहत्तर तीर को छिहत्तर सतहत्तर तीर को कोविड भाग अगड़ी को अभी बेला में अभी चा चार पांच महीने मैं तैंट रोचक लगे इच्छा लगे अभी मैं आप अनुसंधान सुरू कर हेद्दे धेरेवटा देश के तो हाइड्रोजन को ठूला ठूला प्रविधि बनाए ठूला ठूला महत्वाकांक्षी योजना अगड़ी सारे जीवाश्म ईंधन को युग समाप्त भर हाइड्रोजन युग को सुरुआत होने प्रक्षेपण में लाई अगड़ी सारे धेरे काम बढ़ी सकते हैं तेस कारण नेपाल एटा वातावरण ने जोखिम भक्त देश हमीसंग नंधन जीवाश्म ईंधन लिस्थापन करूर्ने एट हमें चुनौती रैर को हाइड्रो पावर उच्चतम प्रयोग करूर्ने बाध्यता यह सब बीच में हाइड्रोजन ने एट भूमिका खेल सकता भाई लगे रामी ते बट दुई हजार बीस बट इस संस्थागत रूप में विश्वविद्यालय में लैब खड़ा करें एट यूनिट बनाएर तेस हमें अनुसंधान अगड़ी सारे यहांसम आईपी इसको अर्थ जस्तु अल हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन को रिसर्च में खोज में भन है जो अलग स्थिति में आईपुगे हमें ग्रीन हाइड्रोजन को नीति नहीं बनाया यह अवस्थम आईपुग्न को लगी जो तब को कोरिया भ्रमण नहीं सुन्ने बाटो तैं सुरू भाग अवश्य अवश्य मैं मदि मैं मैं काम तो सानों काम हो तो काम आधार मान्य मेरे दिमाग में एटा 
घासी को कथा बम्मा भानु भक्त उत्प्रेरित भाग जिस तै मौजी तो मेरे तो कोरिया को प्रोफेसर योंग हु ली बनी होने सारे और ये इधर रिटायर बना बुरे बैठे कुन बात समा वहाँ को ये वाला त्यो इवनिंग में हमने डिनर में भागो दो मिनट को संबाद ले जून मतलब क्लिक गोरियो त्यो घासी को संबाद ले भानु भक्त लाइक अज एक्चुअली तो बंदा बनी अगर ये जाना चाहे मतलब इले पीएसडी करें या बंदूक होए ना अगर मेरे तभी का डॉक्टर जैसे छुटाए मेरे अब तो अभी नहीं है ना पीएसडी जल्दी दूध में करता है जैसे तो कुंद देश पड़ा करने वाले कोई लेके करा लेकिन ये कुलाइन ना ओ मस्सन 2013 में नॉर्वे गया को � अनुसंधान करें को हाइड्रोजन लैब बंदा और गाड़ी आई मिले टर्बाइन टेस्टिंग लैब बंदा रखा फ़ोन डे विश्वविद्यालय में इस तरह बना कर रहती हूँ राम रो देह बने को त्यों बेला में सत्रह अठारह घंटा लोड सीडिंग भोगी को बहुत मिले अनुसंधान करते हैं हाइड्रो पावर में राम रो आम रो आम रो लक्ष्य चाहिए नेपाल लाई यो हाइड्रो पावर में विकास करे लाजन लानी रो यो चीम आम रो यो लोड सेटिंग को यु अंतो उन्चा रो त्यौल लाई चाहिए निशाबन ना महत्वपूर्ण वड़ा अंगो उन्चा तोर भाई न मुटु बनो जो घूम चा पानी ले घूमेरा � तो इसका ना आमिले चाइनी प्रविधि नेपाल का लाइक चाइनी त्यो त्यो प्रविधि थी ना छोई ना ऑयली बनी किन्ह बने टर्बाइन बने नॉर्मली यूरोप में बन्सा नहीं ना जहाँ चाइनी बालुआ उधर ना पानी में शुद्ध सफाई पानी में घूमने चीज बनो ना यहाँ फोर पानी में बालुआ का पानी में चल देना बिगड़ी रहा कुछ हमरों बनने हिसाब में आमिला अनुसंधान करें देरी सफल बनी बायो आज आमिले उत्पादन करें को ज्ञान सीप डॉक्सेटा आम्र मार्केट में गई रहा कुछ और ते रिसर्च को अनुभव चाहिए ते आप बटा अब अब चाहिए हाइड्रो पावर बटा मां हाइड्रोजन दर लागनु पड़ सके किन्हें बने हाइड्रो पावर एक इसमें इवरा इवरा स्टेबल स्टेट ट्रांजिशन में हाइड्रोजन ले भूमिका खेलता है और अंतिम गोता त्यो हाइड्रोजन उत्पादन करना हाइड्रो पावर ने चाइन्स है और बेसिकली मैंने सेवा करेगा हाइड्रो पावर के कि ने बने हाइड्रोजन तो तेज को वड़ा मीन्स मात्री हो तेज को प्रोडक्ट तो और प्रोडक्ट मात्री हो मैंने तबेले यो अगर डिज़ाइन किन्हें जाना खोजेगा ना जस्तो तबेले अलग दिन पढ़ने वाले हाइड्रो पावर में पीएसडी कर रहे थे मानो जस्तो तब मैं इले हाइड्रो पावर में काम करते कर दा कोरिया जोन बिजी जानू वाते इस पर ची बोला हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन साइनी रजा है ना तो तेज में अपनी बितरी का थार वाला नहीं ना यू यू का तेज से हम लोग डिसीजन ये सही बहायो तेज पर सिर्फ लैब ही स्थापन ना बहाय बड़ो रोचक सा ये ऐसे समय में ले सरी चर्चा करना पाए कुछ ना धन्यवाद ये प्रश्नों को लागे और फिर कर आये आउट आखिरी मो टर्बाइन टेस्टिंग लैब को इंचार्ज ने फैकल्टी इंचार्ज दूसरे आज हमारे हाइड्रोजन लैब को इंचार्ज हो टीम लीडर मोटरबाइन टेस्टिंग लैब को इंचार्ज थे त्यो त्यो बने को थोड़ा बोर्ड थियो अने मुझे बीसी प्रोफेस हमरो लैब को मीटिंग में हमें ये स्थिति फर्क रहा है हमें यो देखियो त सिक्स्टर ऑर्गेनाइजेशन चाइन चाइन मिला है जो असली हाइड्रो पावर लाइन ही टेबल दिन को लगी अब हाइड्रोजन दिन जानू पड़ सा बन्ने कुरा भायो तो लैब को तो मीटिंग ले ला ठीक हो बन्ने बत तरह आमिले लैब को मीटिंग बटा त्यो पुक्त नहीं थियो आमिले ला डिपार्टमेंट ले रखो डिपार्टमेंट ना फिरी ये वाला मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिट साइंस है जो चीज़ हाइड्रोजन बनी कुछ चीज़ इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इन्वायरमेंटल अलग ली सिविल सब पे किसी को इंटरडिसिप्लिनरी थे नॉलेज साइंस है तो इस कारण लीड मैकेनिकल ली हो उसकी ना माफी मैकेनिकल बाकी कौशल तो लीड लीनू पड़े हो मौ केमिकल बाकी और उपनी डिपार्टमेंट को ऐडा रिसर्च केंद्र बना रहा मैकेनिकल लीड करो बने प्रस्ताव भायो तेज़ में डिपार्टमेंट ले सही खाब दिनों भायो तेज़ पसारी आई मिले फिर स्कूल में ले रखा हूँ स्कूल में डीन उन्हें दिया आदर ने डीन जुले चाहिए ये लाइव उपनी बड़ो राम रो वहाँ पे हाइड्रोपावर पूजी थी है ना अब तू पहला मैं जीरो बना ह्यूमन रिसोर्स थे ना नॉलेज पे नहीं खासी थी ना ये वाला उत्प्रेरणा मात्रे थी ओ अन्य फेरी तो कोरियन प्रोफेसर लाइ मिले खबर गरीब लाइ डिपार्टमेंट लाइ मिले सुकृति दियो अब आई मिले अगर ये बोलने क्या करने पड़ता है इतनी खुशी नहीं हुआ मैं मैं ल दस दस लाख रुपए नेपाली को फंड वह अपनो पर्सनल दस लाख रुपए हैं रुपए हैं जैसे मतलब तीमरो चार जना रिसर्चर लाए छह महीना लाए रिसर्च करने को लगी मॉल के दिन फंड दिन चुनी नेपाल दस्तों देश ले हाइड्रोजन में काम कर चुके हैं को हमरो लगी इतना मेरा मेरे कुरा हो बने रहा वहाँ ले हमले पहले अपनी 
हाइड्रो पावर में टर्बाइन टेस्टिंग लाइफ में सही गर्न भाग होती रिसर्च में किकी में गर्न भाग होती हो इसमें ये वाला एक मुश्त टाइम लाइ दस दस लाख रुपए को ग्रांड दिन हो और त्यहाँ पर तो जाइए यो शुरू भाई र तीस पचारी तुरंत आए मेरे लिए चार जन रिसर्चर रखे हों र विभिन्न हाइड्रोजन को उत्पादन हाइड्रोजन को बंडारन हाइड्रोजन को प्रयोग विभिन्न दिशा को प्रयोग और उम मैं मेरे के अनुसंधान करने था लियो र तीस पचारी आए मेरे हाइड्रो पावर देखीन हाइड्रोजन सम्मा को ये वाला यात्रा नेपाल में कौन सा जी गौरसा बंदर बिहद ये वाला ऑनलाइन तेरे से कोरोना आया कोरोना में ऑनलाइन मीटिंग करूं आई मिले अब तो कती रुचि उनसा बंदर तेरे ती आकलन थे ना एक दिवार टीवी रेडियो में फटा पुटा आ गोती तेज में आई मिले पंद्रह से जाना हाइड्रो पावर में आपद दबा का है सौ भागी सौ भागी है वो ऑनलाइन में पंद्रह से जाना और तू एक चीज़ का बिस्पोट भाई थे यानी कि सब पहले चासो की वो कसो बनने पर रामरो सायद अली का ती लॉबिंग बहुत सब इतना आई मिला हाइड्रो पावर में रामरो नेटवर्क थियो हाइड्रो पावर को सब पे ग्रुप में आई मिली तो इनफॉरमेशन पढ़ा� यूनिवर्सिटी में अपनी तेली वड़ा पकड़ लियो विद्यार्थी वाले इंटरेस्ट दिन थाली राय मिले सांचा ना फंड ओरु पाऊन थालियो रात तो पची नेपाल आयली गमले मां गौर राय मिले यो चाहिए पांच चार पांच खरबा को हमरो इंधन को विस्तापन करने हो रो नेपाल आयली गम को भविष्य होय कुनी बेला मत टिम्बर कॉरपोरेशन पर नहीं काठ बेजरे धानी उन्नत हुए ऐसा धानी बनाऊं उन्नत हुए धानी को थियो तरह बंद हो गए तो इससे नेपाल आयल कॉरपोरेशन पर नहीं बंद होने सकता यदि संसार में पेट्रोलियम पदार्थ है कि किन बेज बंद हो गए तो ये स्वतः बंद होने सकता तो इसका अब इसको भविष्य हाइड्रोजन म ओके ओके इधर लैब में कती पंद्रह जाना कती उन्होंने सब तबेरो हैं अभी जाना सोमाई अभी जाना पूछा उन्होंने बोला दोस्तों एक साल ले बंदा है कि दो हजार सात तक साल में हमें ले लैब इस्तापन करेंगे तो ये तो बिल्कुल चार चार एकदम ही शुरू बैठ जाएगा तो आमी बंदा अली पची तो इंडिया ले शुरू ยุทธ์อเมริกาสังคมสังคมสังคมสังคมสังคมสังคมสังคมสังคมสังคมสังคมสังคมสังคมสังคมสังคมสังคมสังคมสังคมสังคมสังคมสังคมสังคมสังค
Kotigo, Sochib Jew or Lee, Taco Mondri Jew or Lee, Buznun Zola, Panicura, Dere on the Kriagore, I mean, the Repotak, I mean, Buzani Pushis Gori, Buznu Baina, Galibuni Kayo Kotitoma, I mean, this kind of the Repotak Press Gorda, 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 Bon, I mean, Moto Singo Darbar, Uriporico to Buse, Tinse, Potak Banda Portati, the Pizzi Boys, Chocor Lagai, Tangora, Poyata, Some Magnuboro, and Quit Network Tina, Chinan Tina, or you don't know, Uda, 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 Kuni Examine Montre, Buzdino. Oh, you talk about the border on the I'm a pompa busal, uh, Purva Uza Montri Unity. While I mean, Sonsani Porsche, Kinavani, Dere Potter, Dere Montri, Sotip July, Buzani Price, Marin Buznuba, Tora Buzera, Telai, um, Kriama Rupantron, Nogornu, Gori Buznu, Roina, you toil, Kriaklapi or Gornu Porsan Buznu Porza, Buznu Savi Buznubaco. Travali, you first and second setting me, Pompa Busal, Madame Buzera, La Escolaizi, this Vakir or Nuporson, Oil team. I mean, at least government go to a cape in China. I'm so good in it in Yam China. Government like a policy change. One name a committee on सचिवजी <laughs> 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 उन गरिब त अब सरकार भित्र त अब केही सम्यन्त्र भित्र आयो अनि त्यसपछि फेरि त्यो एक किसिमले सेलाए भनु सेलाए त्यो बखतमा फेरि रासायनिक मलको ठुलो यो एउटा लबिङ भइराको थियो नेपालमा भारतबाट 200 किलोमिटर पाइपलाइन लगाएर नेचुरल ग्यास लिएर आएर रासायनिक मल बनाउने भन्ने आयो र हाम्रो पहिलो प्रतिवेदनले नि रासायनिक मलमा हाइड्रोजनको प्रयोग हुन सक्ने भन्ने सरकारी सम्यन्त्रमा छिरिसकेको हुनाले फेरि मन्त्रीजुला गएर अब हामी यत्रो हाइड्रो पावर खेर जादै छ रासायनिक मल बनाउन हामी नेचुरल ग्यास ऊर्जा नै किन्ने त हो नि एक किसिमको हाम्रो हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल बनाउनको लागि पनि हामीले के अनुसन्धान गरौ कसैले पनि भएको थिएन त बेलासम्म ल यो चाहिँ विद्युतको खपत हुने हुनाले ऊर्जा मन्त्रालयले गर्दा पनि त हुन्छ होला भने भने फेरि मैले टिकले टेक अप गर्नु भयो के यो यो एउटा बडो कहिलेका लिडरशिपको सानो डिसिजनले पनि नि ल उहाँले फेरि एउटा कमिटी बनाइदिनु नेपालमा हाइड्रो पावर लाइस केन्द्रमा राखेर रासायनिक मलको उत्पादन गर्नको लागि प्रविधि Policy uh -huh. or financial cost to scenario also. I am mean, policy recommendation. Gora one. Only two. I am mean, the very committee bony. Very three four minutes committee. Can I say? I say. Two prati bidan goy. Samba one or two one. That's it. Tora road sir kiba one. Because two three prati bidan lai assimilate gora. That's like gabe ra. Unasi osi ko budget ko niti ma two three prastab. आयो दुईटा बुदामा चाहिँ दुईटा बुदामा आयो पहिलो बुदा नम्बर 36 मा चाहिँ रासायनिक मल उत्पादन गर्नलाई हाइड्रोजन प्रविधिको प्रयोग गरिने भनेर क्लियरली लेखियो लेखिया छ र दोस्रो बुदामा चाहिँ हाइड्रोजन प्रविधि चाहिँ नेपालको यातायात उद्योग र अन्य व्यवसायिक प्रयोगमा पनि अगाडि बढाइने छ भनेर दुईटा वार्षिक नीतिमा आयो वार्षिक नीतिमा आयो कमसेकम सरकारको त्यसमा एक किसिमको चासो र प्रबोधन गर्ने बाटो त देखियो देखियो अनि त्यस्तै त्यसपछि फेरि हामीले गएर ल यतिले पुगेन त्यहाँ बाट फेरि मन्त्री मण्डल नेपाल हो चुनाव भयो मन्त्री मण्डल चेन्ज भयो अर्को मन्त्रीमा आउनु भयो अनि त्यो राजेन्द्र निङ्गेलका पुग्यो हजुर यो त अब वहा देखि नै सुरु भएर आको एलाई चाहिँ अब एक स्टेप अगाडि लानु पर्छ अब एलाई चाहिँ राष्ट्रिय नीति चाहिन्छ हामीलाई किन त्यो बीचमा हामीले धेरै लगानीकर्ताहरुसँग पनि भेट्यो अहिले जुन नीति आको छ नि यो नीति चाहिँ राजेन्द्र निङ्गेलले अगाडि बढाउँछ वहाबाट यो राष्ट्रिय नीति चाहियो किनभने लङ टर्म नीति हो वार्षिक नीति त अर्को वर्ष परिवर्तन हुन्छ र लगानीकर्ताहरुले राष्ट्रिय नीति नभएको प्रोजेक्टमा लगानी गर्दैनन् वार्षिक नीतिमा हुँदैन भन्ने हिसाबमा अनि उहाँले फेरि हामी सँगै प्रधानमन्त्रीलाई पनि गरेर भेट्यौ अनि प्रधानमन्त्रीले ल त्यसो हो भने एउटा हामी राष्ट्रिय नीति प्रणालीको लागि फेरि क्याबिनेटले पास गर्नुपर्छ हामी त्यो अनुसारले बनाऊ भनेर फेरि ऊर्जा मन्त्रालयकै संयोजकमा 
हामीले यो नेपालको हाइड्रोजन राष्ट्रिय नीतिको ड्राफ्ट कमिटी भनेर बनाइदिनु भयो सिधै कमिटी नै ड्राफ्ट बनाइदिने भन्ने भन्नु भयो अनि त्यो कमिटीले करिब करिब हामीलाई एक महिनामै हामीले त्यो ड्राफ्ट बनाएर ठ्याक्कै जुन दिन राजेन्द्र निङ्गेल ज्यू को रिटायर भयो मन्त्री ज्यूबाट त्यही दिन चाहिँ हामीले बुझाउन बुझाउन चाहिँ पायौँ बुझाउन पायौँ वहाँ नौ दस महिनामा यो नीति तयार भयो होइन ड्राफ्ट त एक महिनामा तयार भयो ड्राफ्ट भएको नौ दस महिनामा नीति भयो त्यसमा पास हुनलाई फेरि मन्त्री आउनु सक्ने बसे त आउनु फेरि उहाँलाई गएर हामीले धेरै पटक भन्यौँ अनि त्यो पास हुन चाहिँ हामीले बुझाएको करिब करिब नौ महिनामा पास भयो जस्तो यो नेपालको इतिहासमा हेर्ने भने क्या कुनै पनि एन कानुनहरू भन्न यति छोटो समयमा त्यो सम्भव छैन क्या हुन त तपाईँले भनेको छ चार वर्ष दुई हजार सतहत्तर सालदेखि यति बेलासम्म निरन्तरको लबिङ पछि यो नीति बन्यो होइन तर नीति जुन ड्राफ्ट बन्यो नि यति छोटो समयमा अरू नीति बन्न चाहिँ त्यो सम्भव देखिँदैन यो एक हिसाबले भन्दा त तपाईँहरू अलि लामो लबिङ कर्ता पनि हो कि देखियो कि लबिङ कर्ता भनौँ अथवा विश्वविद्यालयले एउटा जुन आफूले बुझेको कुरा अरूलाई बुझाउने जुन स्किल छ त्यसको उच्चतम प्रयोग भयो भनौँ न पहिला अरू अरू नीतिहरू चाहिँ कसैको व्यापारिक व्यापारीको स्वार्थमा जोडिएको हुनसक्थ्यो अथवा कुनै पोलिटिकल स्वार्थमा जोडिएको हुनसक्थ्यो होइन यो नीति चाहिँ विशुद्ध विश्वविद्यालयको हामी जस्तो प्राध्यापकहरूले राष्ट्रिय हितमा यो चाहिन्छ भनेर आफू पहिला विश्वस्त भएर त्यसलाई एउटा रणनीतिक रूपमा एउटा एउटा सिलेबस बनाएको जस्तै सिलेबस बनाएर हामीले पढाएको लबिङ भन्दा पनि यसलाई एजुकेट गरेको हो नीति अब बनिसक्यो होइन तर नीतिले मात्रै देशमा ग्रिन हाइड्रोजन भोलिदेखि उत्पादन होला भने त हामीले त्यो चिताउन सकिँदैन सोच्न पनि सकिँदैन मलाई यसमा चाहिँ जस्तो कोही लगानी कर्ता आएर ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्छन् भ्याडदेखि होइन जग्गा प्राप्तिसम्मको लगायतका विषयमा चाहिँ छोडदिने भन्ने सरकारको नीति छ तर यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको निमित्त एन होइन नियमावली विनियमावली चाहिन्छ अब यो थप ल्याउनको लागि फेरि जस्तो नौ महिनामा जुन नीति आयो नौ वर्ष लाग्दैन यो कि त्यो त्यो खतरा त छ होइन त्यसैले हामीले हामीले एउटा घर बनाउनु पर्दाखेरि कमसेकम जग हालियो भने त्यो जगमाथि घर बस्छ क्या अब हामीले थाहा भयो नि जग चाहिँ हालियो जग हालियो नीति भनेको जग हो होइन र अब अब लगानी भनेको चाहिँ भाडामा बस्ने भने मान्छे अब जग बनाएर भाडामा बस्न आऊ भन्न त मिलेन नि मिलेन होइन तर कमसेकम जग बने पछाडि बाथरुम कहाँ छ टोइलेट कहाँ छ किचन कहाँ छ होइन अब हाम्रो बेडरुम कहाँ छ त्यो सबै जगले देखाउँछ जस्तो अहिलेको नीतिले तपाईँले भन्नुभयो जग्गा प्राप्तिको लागि त्यस पछाडि एनर्जी ट्रान्समिसनको लागि त्यस्तै गरेर ट्याक्सेसन पोलिसीको लागि विद्युतको सहुलियतको लागि सबै कुराहरूको एउटा ब्लु प्रिन्ट नीतिमा लिएर आएको छ तर अब त्यो ब्लु प्रिन्टलाई हामीले ऐन नियम निर्देशिका कार्यविधि इसी बनाऊ लगे पाड़ी तो भाई तो जग में हमें घर छत भित्ता है रंग रोकन बनाएर अ ठक्क भाड़ा में बस् रेडी बनाक जो अवस्था में लाइन कारण अब तो चुनौती तर कम से कम जग हाल से पचास प्रतिशत काम सको भू मैं अब बाकी रखो काम चाहे अब फिर अलग चुनौतीपूर्ण भी क्योंकि यह कार्यविधि अंतिम में लास्ट में कार्यविधि सब पुग्न पर्व तो कार्यविधि ये छरि तब हाइड्रोजन गाड़ी को कुरा निल्भ तो हाइड्रोजन गाड़ी नंबर प्लेट व्यवस्था करने कार्यविधि यथा व्यवस्था विभाग के बनाने पर्व तर तो हाइड्रोजन नंबर प्लेट बोक गाड़ी लंधन हाल रिफ्यूलिंग स्टेशन को लाइसेंसिंग कार्यविधि अलगसम हेने वाले नेपाल निगम ने दिखा क्योंकि ईंधन को ईंधन को रिफिलिंग स्टेशन कार्यविधि उसे दिखा अब सब्सिडी को हाइड्रोजन को सब्सिडी को कार्यविधि बढ़ाने ने अर्थ मंत्रालय करला अथवा विद्युत विभाग कसला फिर टैक्स को छूट फिर अर्क कारण ये धीरे अब पोलिशी एवटा भो तर अब अब तो पोलिशी इंप्लिमेंट करने कार्यविधि मार्फत इंप्लिमेंट करने त्यहाँसम्म पुग्नको लागि ऐन नियम निर्देशिका कार्यविधि बनाउने निकायहरू थुप्रै छन् अब त्यस कारण अब त्यो सबै निकायहरूलाई एक ठाउँमा कन्सोलिडेट भन्छ अङ्ग्रेजी होइन त्यसलाई सबैलाई मिलाएर त्यो कार्यविधि कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अबको चुनौती हो यो अहिले जुन नीति भनेको छ नि यसलाई फेरि यतिमै सेलाउँदैन भनेर विश्वास गर्ने त्यो आधार पनि प्रशस्त छैन कि किनभने दुई हजार पैँसठी सालमै टिउले एउटा प्रतिवेदन निकालेको थियो त्यति बेला पनि लगभग चर्चा थियो त्योभन्दा अगाडि जाने नि अठार सय सन् अठार सयतिर भन्नु होइन त्यति बेला चाहिँ हाइड्रोजनको खोज भइसकेको थियो अब भाइ त्यति बेला यो चाहिँ जीवाश्म इन्धनतिर होइन विश्व दौडियो फेरि चाहिँ यो एकपटक जुन हामी जुर्मुर आएका छौँ जुन हिसाबमा होइन छोटो अवधिमा धेरै चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ त्यही गतिमा फेरि सेलाउने हो कि त्यो त एउटा अब म त्यसलाई कम देख्छु किनभने पैँसट्ठीबाट आज आउँदाखेरि त्यहाँ दुईवटा परिवर्तन भयो नेपालको हकमा हामी त्यति पैँसट्ठी सालमा भर्खर लोड सेडिङतिर छिर्दै थियौँ छिर्दै थियौँ आज हामी अतिरिक्त आवश्यक भन्दा बर्ता बिजुली उत्पादन गर्ने अवस्थामा छौँ एउटा दोस्रो कुरा र पैँसट्ठी सालमा अहिलेको जस्तो ग्लोबल वार्मिङको विरुद्धमा फोसिल फ्युलको रिप्लेसमेन्टमा यत्रा ठुला आवाजहरू आएका थिएन यति ठुलो प्रेसर पनि थिएन त्यसकारण ग्लोबल्ली हेर्ने हो भने हामीले फोसिल फ्युलको रिप्लेसमेन्टमा ग्लोबल प्रेसर छ 
र हाइड्रो पावर को एक्सेस एनर्जी प्रडक्शन चाहिँ हाम्रो लोकल अपर्चुनिटी छ के ग्लोबल प्रेसर र लोकल अपर्चुनिटी लाई हामी यो हाइड्रोजनले जोड्ने एउटा सम्भावना भएको हुनाले 65 भन्दा अहिलेको वास्तविकता धेरै फरक भएको छ ओके त्यो त्यसरी अब चाहिँ नहराउने चान्स नहराउने पडिछ हराउन हामीले हराउन खोज्यो भने पनि हराउन दिदैन हामीले ओके ओके जस्तो यो हाइड्रोजनमा हामीले यति धेरै चर्चा पनि गरिसकेका छौ हैन 4 वर्ष भइसक्यो हामी चर्चा गर्न थाले अब हाम्रो सम्भावना पनि पर्याप्तै छ हैन विश्व बजारमा त्यो बजार नहोला भन्ने पनि छैन तर हामीसँग पैसाको अभाव छ नि अहिलेको हाम्रो जीडीपीले त अथवा अहिले हाम्रो लगानीकर्ता जो व्यवसायी छन् जो हाइड्रो पावर ऊर्जा उद्यमीहरू छन् जो हाम्रो अरबपतिहरू छन् उनीहरूको लगानीले मात्र नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना कति हुँदैन जस्तो शेष घल्याएर एकचोटि एउटा ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलनै गरेर जानुभयो हो हामी सँगै गर्नुभयो फेरि त्यसपछि अहिले हामी सुनसानै छौँ फेरि होइन यो हिसाबमा लगानीको चुनौती चाहिँ कति छ यसको ह्युज इन्भेस्टमेन्ट चाहियो नि त हो हाइड्रोजनमा सबैभन्दा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्विचिङ कस्ट भन्छ के अन्त अब तपाईँको अहिले खाडीबाट होइन खाडीको कुवामा निक्लेको साउदीको कुवामा निक्लेको तेल हामी काठमाडौँमा दुई सौ रुपियाँ लिटर भेट्छ नि त्यो के ल्याउ मैले त्यो खाडीबाट मेरो लागि मात्रै एक लिटर ल्याउनु पऱ्यो भने दुई लाख रुपियाँ पनि आइपुग्छ नि तर त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर यस्तरी बनाएको छ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरले प्रप चलाउने जुन मासमा चलाउँछ त्यसले गर्दाखेरि दुई सौ रुपियाँमा मैले पेट्रोल दुई सौ रुपियाँमा सस्तो एक सौ असी रुपियाँमा पेट्रोल पाउँछु त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिला बन्नुपर्छ के त्यो हाइड्रोजनमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर किन अहिलेको सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर जीवाश्म इन्धन हुन्छ तर अरू लगानीको कुरा आउँदाखेरि अब भयो कि भने हाम्रो देशलाई हाम्रो पर्टिकुलरली हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने एउटा गरिब घरमा झुपडी थियो झुपडी मुनि अचानक हामीले सुनको ढिक्का भेटायौँ के अ त्यो सुनको ढिक्काबाट गहना बनाउने लगानी कसले गरिदिने भन्ने कुरा त्यो गरिब मान्छेसँग सुनको ढिक्का त छैन के अरे सुनको ढिक्कालाई गहना बनाउने लगानी गर्न सक्दैन होला तर उसले दिमाग लगायो भने केही सुन बेचेर बाँकी सुनलाई गहना बनाउन सक्छौँ नि हामी त्यसकारण हामीसँग जुन जल विद्युतको अपार सम्भावना छ सोलारको त्योभन्दा पनि अझ धेरै सम्भावना देखिरहेको छ विन्डमा हामीले हाते हालेको छैन अहिलेसम्म अहिलेको भविष्य भनेको सोलार विन्ड र हाइड्रो पावर जुन तिनटैमा हामीसँग अथाह सम्भावना छ त्यो भनेको हामीले कच्चा सुन जस्तो मानौँ र त्यसबाट निस्किने हाइड्रोजन चाहिँ गहना मानौँ अब त्यति धेरै र त्यो गहनाको यति धेरै डिमान्ड भयो अहिले जसले गर्दाखेरि अब त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन गहना हामीले लाउनुपर्छ भने छैन नि त्यो गहना जसलाई चाहिएको छ उसैले आएर इन्भेस्ट गरेर त्यो कच्चा सुनलाई पगालेर गहना बनाएर हामीलाई सुनको पैसा दिएर गहना आफू लान सक्ने परिवेशमा हामी जान सक्छौँ तर यस्तो नहोस् कि हामीले पत्तो नदेर तिम्रो ढुङ्गा भेटाएछ यो केही पनि होइन भनेर हामीले डुङ कौडीको भाउमा हामीलाई त्यो सुनको ढुक्को ढिक्को किनेर अनि त्यो गहना बनाएर क हामीलाई नै उल्टे बेच्नु पर्ने दिन पनि आउन सक्छ त्यो चाहिँ खतरा छ म जोड्नु खोजेँ है कि जस्तो हामी विदेशी लगानीको भर परिराख्दाखेरि नि यति बेला खाडी मुलुक जो चाहिँ विश्वभरि पेट्रोलियम पदार्थको सप्लाई गर्छ होइन यी मुलुकहरू हामीभन्दा धेरै अगाडि पुगिसके उनीहरू अब जस्तो नियम जस्तो सिटी बनाएर होइन अब हाम्रो मन लगानी गरेर हामी तिमीहरूलाई नै बेच्छौँ होइन अब चाइनाले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा ग्रीन हाइड्रोजनको त्यो जुन टेक्नोलोजी छ त्यसको उत्पादन गर्ने मेसिनरी छ त्यसमा चाहिँ हामी मार्केट कब्जा गर्छौँ त्यो भनेर अगाडि बढिसक्यो अब हामीभन्दा धेरै सानो ओमान भनौँ क्षेत्रफलको आधारमा होइन तेलको आधारमा पनि ऊ सानो पच्चिस कि तिस किका तिस हजार त्यति चाहिँ उसले सुरु गरिसक्यो यो हिसाबमा हामी चाहिँ कहिले विदेशी लगानी कता आउलान होइन कहिले लगानी गर्दै लान यसको लागि के उसले चाहिँ एउटा खाकाहरू के यो लगानीको रोडम्याप यस्तो हुनुसक्छ केही गरेको छ छ छ हामीले हामीले आफूले धेरै कोसिस गरेर नेपाल किन नेपालमा किन हाइड्रो पावर र हाइड्रोजनमा लगानी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले खाकाहरू बनाएर ओमान साउदी जस्ता देशहरूमा पनि हामीले आफ्नो प्रोटो एकाडेमिक वेमा पत्राचारहरू पनि गरेको छ र फिडब्याक पनि पाएको छ हामीले र हामी जसरी हामी कोरियाको कन्फ्रेन्सबाट यो सुरु भयो त्यस्तै म कोपमा पनि पुगेँ होइन म हामी अरू अरू हाइड्रोजनको कन्फ्रेन्समा जान्छौँ हाइड्रोजन इन्भेस्टमेन्ट कन्फ्रेन्समा गएर पनि हामी त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्छौँ नेपालको सिनारियो जहाँ चाहिँ ओमानले हामीलाई पिक गऱ्यो उहाँले कि तिस हजार मेगावाटको सोलार प्लान्ट ओमानमा लाग्दैछ र उसको कस्टमर भनेको जापान हो जापानलाई ग्रिन एमोनिया जुन चाहिँ हाइड्रोजनबाट बन्छ उसले साइन गरेको उसलाई चाहियो होइन उसलाई चाहियो अब ओमानले के गऱ्यो तिस हजार मेगावाटको सोलार प्लान्ट लगायो उसलाई डर छ उसलाई थाहा छ डरभन्दा पनि राति सोलार प्यानल चल्दैन चल्दैन फिफ्टी पर्सेन्ट क्यापासिटी फ्याक्टर गयो भनेको इन्भेस्टमेन्ट डबल भयो डबल भयो त्यसको लागि होइन उत्पादन घटेपछि डबल डबल भयो इन्भेस्ट डेभलाइज कस्ट डबल भयो र उसँग समुद्रको पानी छ समुद्रको पानीलाई डाइरेक्टली आजको प्रविधिबाट हाइड्रोजन निकाल्न मिल्दैन त्यसलाई छान्नुपर्छ जसमा सोलारबाट निकालेको बिजुलीको बिस प्रतिशत जति ऊर्जा खपत हुन्छ त्यो पानी स्वच्छ बनाउने स्वच
24 घण्टा चल्छ चल्छ हिमालबाट पग्लेको शुद्ध पानी छ जसलाई डिसाइनेसन गर्नु पर्दैन र कुनै तरिकाबाट नेपालको एमोनिया कलकत्ता बोर्डर सम्म पुग्यो भने त्यहाँबाट जापान ओमानको कम्पेयरमा आधा भन्दा नजिक छ भनेको मतलब ओ त्यही लगानी नेपालमा लगाउने हो भने ओमान भन्दा आधा दाममा नेपालमा एमोनिया जापानमा पुग्न सक्छ ไปเอียร์สิสักกี่เดือนอันนี้อีกที่เดี๋ยวเรื่องแมสซีบุ่นจะอยู่ที่เปโตรเลียมปะดาร์ธเปลี่ยนบดเลี้ยงนี่สุ
दुबई बनने की हमी कंगो बन भक्रिया सुरू होना अज दस पंद्रह वर्ष लगता है दुटे अप्सन भुटे अप्सन तर ते प्रोसेस में फड़को मार हमीस कम से कम पांच दस वर्ष समय कि ल अब हमी ने दुबई बनने प्रक्रिया में गई सको अरे अथवा कंगो बनने प्रक्रिया में गई सको अरे भाई अच्छे पांच वर्ष तरह हमी अब को पांच वर्ष में एट जनजागरण बट पोलिटिकल जागरण ब्यूरोक्रेटिक जागरण बट हमी दुबई तीर ब दुबई अब नाम देश कीटान भो तर मोडल भन्न खोजे तो मोडल में जानू पर्च भाषा राजनीतिक भाष्य हो भोलि यो यो राजनीति पात्र जन्मिओ देश में जिससे हमीसंग स्रोत साधन प्रयोग करें दुबई मोडल में लान सकने राजनीतिक मसंग मार्गचित्र उसे प्रस्तुत करो मार्गचित्र में भोट पड़े तो मार्ग मं भोलि हम देश को प्रधानमंत्री बने अगड़ी जाओ तेस को लगी समय कि हमीस भाग्य मानी छो हमी कि समय तेई देखे नहीं भारत हेन अब ते मार्गचित्र में भारत हमी भाग एक दुई वर्ष पछाड़ी सुरू कर हमी भाग दस वर्ष अगड़ी को इफेक्ट लड़ाई सको क्योंकि उसके मोडल तो उसको एप्लीकेबल ओके अब करीब करीब अंत्य में आई सकता है जो ये ग्रीन हाइड्रोजन में कि हम अपार सफलता अपार जो संभावना है इसलिए कैस करना के निर्तन सरकार ने अब को बाटो के होता तब के विचार में हमी निरंतर संवाद कर सरकारी संयंत्रसंग अब ये हाइड्रोजन पोलिसी बनाऊ चिंजान भी भो अब को सरकार ने लिख पर्ने बाटो को हाइड्रोजन एटा करने संस्थागत संरचना सरकार ने बनाने पर्च जस्ते टीविजन को लगी टीविजन को अथोरिटी उड्डयन अथोरिटी टेलीक मोबाइल को अपने अथोरिटी तर हाइड्रोजन संबंधी अभी हमें देखे तो अथोरिटी ऐन ने बनाने अथोरिटी बनाने लाइन समय लगता है ऐन ने विद्युत ऐन अज अज पेंडिंग भर बस हाइड्रोजन ऐन भाई लगे अर्क दस वर्ष लगता है तैंसम पुग्न भाग बीच को मध्य मार्गी होता हमें ते बार हो क्यों यदि दुबई में जाने भाई तो मोड में जाने हमें नया किसिम को सोच आने भो तो मध्य मार्गी हाइड्रोजन विकास बोर्ड वर हमें परिकल्पना कर हाइड्रोजन विकास बोर्ड यो बोर्ड हो जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को मातहत में रहोस् मान लीजिए मुख्य सचिव मुख्य सचिव रो बोर्ड में जो जो मंत्रालय को भूमिका रहता इसमें अर्थ मंत्रालय होद्योग वाणिज्य आपूर्ति मंत्रालय होगा पाड़ी में कानून मंत्रालय होगा अर्थ मंत्रालय होगा तो सब अर्थ मंत्रालय का सचिवजीवर तैं बस दिवो रहा एक एकजा सह सचिव अथवा मिडल टायर को मानी हो रेसले अब हाइड्रोजन संबंधी चाहिए जो हमीसंग पोलिशी पोलिशी को मर्म अनुसार तो पोलिशी एक्शन में कन्वर्ट कर अब कस्तो नीति चाहिए निम चाहिए हमें कस्तों हमीर ऐन चाहिए कस्तों निर्देशि चाहिए रुन कुन संरचना ने कस्त कार्य विधि अपना पर्व मान लिख यातायात व्यवस्था विभाग के कार्यविधि कस्त अपना विद्युत प्राधिकरण के कार्यविधि कस्त अपना पर्चे कर अर्थ टैक्सेशन अफिस कार्यविधि कस्त अपना पर्व तो सब यहाँ बनोस् रो सीधे कैबिनेट सख्त सारी निस्ल ऐन निम कार्यविधि बना सकोस् तेल भोलि कस आज को दिन में कसला हाइड्रोजन को रिफिलिंग स्टेशन को लाइसेंस चाहिए कल दिने तस्त जहाँ गैप छो विस बोर्ड निस्ो नि भोलि ऐन बनाए पाड़ी सरकार ने ऐन बनाए पाड़ी तो ऐन ने निर्देशित बमोजिन बाकी काम अगड़ी जाओस् तर तो ऐन ही कुरे बसें हमी सीधे कंगू को मोड़ में जो तर यदि ऐन आने भाग अगड़ी नहीं कई विस का काम करो हमी कह रहा नीति निम का जो लूप होल्स टाड़े जानूपर्यो यो शक्तिशाली बोर्ड बनाए तो बोर्ड सीधे प्रधानमंत्री को महात्व में राखे तो बोर्ड को काम कैबिनेट संसद में जानू पर्ने काम संसद में लगे तेल पास कर हमी अगड़ी गये अभी पक्क दुबई को मोड़ गयो हमी विश्वस्त हो हाइड्रोन विस बोर्ड को सरकार एकजुट तो भनी सकूँ सरकार कति को पोजिटिव देखि इसमें चैलेंजिंग क्योंकि क्रस एवटे एवटे मंत्रालय में तो कति थोक तैं प्रब्लम छू पर्च यदि हमी अब सुत बस्ने वो तो जति सुत आनंद भो सपना में भो तर उठने वाले उठे पाड़ी तो रियलिटी फेस करूपो यदि हाइड्रोजन लाइन को भविष्य को समृद्धि को द्वार बनाने हो तेल पोलिटिकल एजेंडा बनाने वाले तेल तो पोलिटिकल लीडरशिप ने तो चैलेंज तो लिखीपुर हमीर कुछ बेला में चाहिए थे कि गणतंत्र एका एक आयो चाहिए थे कि धर्मनिरपेक्ष एक एक आयो गाँटो राजनीति गाँटो फुका राष्ट्रपति ने गाँटो फुका को अधिकार वहांसम छोटा सानों यो तो हाइड्रोजन विकास बोर्ड जिससे ने समृद्धि को दिशा तीर लिया तो बना को लगी कुछ गाँटो फुका पर्च फुका पर्यटन फुका ओके ओके तब रातो पार्टी को स्टूडियो मार्फत है हमी हम दर्शक यो आयोजन ग्रीन आयोजन में नेपाल को भविष्य वर्तमान रब है सरकार ने के कस्ता काम के गो हम भोलि चाहे राम उदाहरण के रूप में विश्वव्यापी रूप में छाउन सकता 
है विश्व बजार को जो अपार संभावना है तेल हमें कैंस कर सकता भाई लगात का विषय में हमें जानकारी दूँ इसका धीरे 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 हमें विश्वविद्यालय का प्राध्यापक हो है हम काम पढ़ाने लिखाने हो कतिपय ठाव में तो चक डस्टर बोक्ने मैं कहीं ये नीति निम में आगे जानु यूनिवर्सिटी भन्न भाई तर जे भाई देश जे चीज देश चाहिए तो चीज ज्ञान बट सुरू हो रान को उत्पादन करने थल होने के विश्वविद्यालय हो आज हाइड्रोजन लेक्नोलॉजी को पर्स्पेक्टिव में फाइनेंस को पर्स्पेक्टिव में रईन निम कार्यविधि को पर्स्पेक्टिव में नया चीज चाहिए रेस कारण विश्वविद्यालय तो नया चीज विश्वविद्यालय आने पर्च आई रहो हमें निल्ते चीज जनमानस में पूरा पुराने मौका दूंभ रस्त यस्त चीज कलेक्टिव ओपिनियन भर हाइड्रोजन ने समृद्धि के तरह लैजा भर हमी आशा योग भेट को लगी रवाद को धीरे धीरे धन्यवाद